Bienvenidos nuevamente a Río del Telón. ¿Cómo andas, Mari? ¿Qué tal? Me siento entrevistada hoy. Ay, es verdad. ¿Estamos acá sentadas? Sí, no? haceme todas las preguntas que vos quieras. Dale. Ya estoy abierta a otro nuevo programa. <risa> me encanta, me sí. encanta. Bueno, esta semana viene siendo muy a full, muy contenta. Uh -huh. Después del fin de semana largo. Sí. Eh, y bueno, y alto festejo se mandaron los de la municipalidad. Me encanta, me encanta. La verdad. Aniversario 142 de nuestra querida Así ciudad eh, de La Plata. Así es, la verdad que estuvo muy bueno, fueron un montón de bandas, uh -huh. hubo fuegos artificiales, la verdad que se pasaron, estuvo, por su, para mí que estuvo toda la plata, sí. en la Plaza Moreno directamente, con la cantidad de gente que había. Así es, me encanta también la nueva iluminación de nuestra querida catedral, sí, quedó es. divina. La verdad que sí, uh -huh. eh, divina, espectacular, la cruz en el cielo, magnífica. Todo, 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 todo. Bueno, nos metemos de lleno en este programa y por dejamos de, de, de divulgar otras cosas. Obvio, por supuesto. Bueno. Bueno, eh, vamos a estar viendo una banda muy buena que se llama Rewind, que hace covers ochentosos, ¿o no, Marí? Así es, 80, 90, los entrevistamos, vinieron para acá. Eh, un grupo de unos siete más o menos integrantes, vinieron tres de ellos, vino... Sergio, que está en el bajo, Karen, que es una de las eh, vocalistas, una de las voces, y después también Álvaro, que yo lo bauticé con otro nombre, ah. pero eh, Álvaro está en la parte de batería, así que nos contaron un poquito de su creación, de qué se trata, de lo que se van a, a estar animando para los próximos meses, así que vamos a ver qué nos cuenta. Así es, vamos a ver la nota que va a estar muy interesante. Como anticipamos, estamos acá, con ellos, con esta banda preciosa, Rewind. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, Karen, Sergio, Álvaro. Ahora sí le digo bien el nombre porque te había bautizado de otra manera. Sí, claro. Álvaro, bienvenido arriba del telón. Bueno, si no gente en la banda, no te puedes claro. Viste, pobre yo. Pobre yo que me engancharon 15 minutos antes y me, me sacaron en frío, chicos. Bueno, bienvenido, Álvaro. Bueno, gracias. Por favor, Karen, también claro. en voces ¿no? de, de la banda. Vocalista de la banda, una de las dos vocalistas, porque ahora también está Vicky, eh, así que estamos cantando las dos y bueno, viendo ahí cómo amoldarnos la una a la otra. Perfecto. Y Sergio, por sí. aquel lado ya. Sergio, yo sí soy el bajista de la banda, somos siete en total y yo toco el bajo, junto con el baterista hacemos las columnas de lo que es el gran Rewind. Perfecto. Bueno, para quien no sabe, ellos hacen muchos covers de la parte de 80, 90. Yo soy joven, pero yo soy de, de, de ese palo. ¿eh? A mí me ponen en Madonna, Roxette y yo salto como si estuviera bailando, no sé, lo, lo, lo actual. Cuéntenme un poquito cómo se concreta esta banda, cuánto hace que, que trabajan juntos, que cantan juntos. Él está más desde el inicio, honestamente. Ah, bueno, entonces voy para él. ¿Viste? Yo yo digo... Creo que corresponde que él hable más de... Darle lugar a él, perfecto. No, hace más o menos seis años eh, nos fuimos contactando por Facebook y bueno, eh, después vino acá Sergio y Karen, Vicky, nos fuimos armando y, y somos lo que, lo que somos hoy. 
No, Bárbaro. No, 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 no. ¿Hay alguien que fue un poquito más el, el, el creador, digamos, o no? ¿O fue surgiendo? No, está Lole, que es el guitarrista, que es el que, con Diego, los que empezaron, el no, segundo, no, no, no. los dos guitarristas. Y bueno, después nos fuimos acoplando. Vine yo, bueno, después Sergio, Luca, que es el tecladista, Karen y Vicky. Bien, Karen. perfecto. ¿Por qué darle esta onda de 80-90 y no algo más actual? Pregunto, viste, por ahí tienen alguna historia o no. Me dicen, no. La verdad que surgió de, de esa manera. Es como lo decías vos, que sos tan joven y te gusta ese, esa música. Eh, le pasa a mucha gente, es, es música transgeneracional. Hoy día con cualquier plataforma, cualquier eh, chico desde el celular escucha cualquier música. Y no obstante toda la música moderna que hay, muchos, muchos como vos, terminan escuchando este tipo de música. Pero no, no es algo impuesto, es algo que... Se va dando, pero evidentemente es por, creo yo, o quiero creer que es por la calidad de la música. Sí. Esas producciones musicales son muy especiales. En aquella época, eh, toda la semana salía, era moneda corriente, toda la semana salía un hit, un hit nuevo. Era nosotros, para nosotros era, pensamos que iba a ser siempre así, no sé. Pero bueno, nos dimos cuenta con el tiempo que no, que no era así. La, la música fue cambiando y bueno, si bien hay otras vertientes nuevas que serán muy buenas para los nuevos oídos, este tipo de música, eh, para que no para mantener todo ese acervo cultural tan vasto, tan tremendo que tiene, la música de los 80 y de los 90, es que nosotros creamos este, la banda porque nos dimos cuenta que hay que mantenerlo vivo, porque lo, lo merece. Bien, ¿en algún momento, pregunto, se les ocurrió meter otro género o siempre estuvieron en, en estos...? Es una buena Karen. pregunta. Ahora, eh, últimamente hemos estado hablando un poquito de eso, de expandir uh -huh. un poquito más, porque nosotros hacemos todo lo que es clásico eh, en inglés, de los 80 uh -huh. y los 90. Eh, y bueno, ahora queríamos por ahí eh, agregar un poco de eh, rock en español, también clásicos. ¿no? O sea, la idea no es salir de lo clásico, porque la idea justamente es mantener esa música viva. Yo como vos, soy joven, uh -huh. no viví los 80, me hubiera re gustado, porque me encanta <risa> sí. la música de los 80. Y bueno, lo estoy viviendo así acá en la banda, en Rewind. Bueno, bien, ni entonces, hablar. ni hablar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vienen en, en fechas, en cosas? ¿Estuvieron tocando? Pregunto también si son todos integrantes de La Plata o fueron, o fueron agarrando de distintos lugares, porque viste que La Plata es un semillero de artistas y también de gente del interior de todos lados, ¿no? Justamente. Yo soy del interior. Justamente ella viene del interior. Bueno, yo soy de Ensenada, acá cerca. Uh -huh. Eh, pero sí, venimos, bueno, sí, platenses, de Berizo también, de Ensenada, de, de las tres ciudades. Eh, no, y como te decíamos, la idea también es, es empezar a meter temas eh, de rock nacional, clásicos, así que bueno, va a estar bueno, estuvimos tocando todo el año, por acá, por La Plata, y la idea es, bueno, seguir y también hacer algo de rock nacional. Bárbaro, ¿de dónde sos, Karen? Yo soy de General La Madrid. Ah. Buenos Aires, para el que no conoce, queda yendo <risa> al centro de la provincia. Me encanta, viste, que nosotras que somos de pueblo tenemos sí. que andar aclarando el pueblo más cercano como para <risa> que lo conozca, sí, <risa> como para conozca. Bueno, viste, Bahía Blanca, bueno, por ahí cerca, no, bueno. imagínate por ahí el mapa. Por allá Platense también, ¿no? Sí, de Villa Elisa. Bárbaro. ¿Cómo ven esto también de que este año eh, se estuvo promoviendo bastante de vuelta culturalmente lo que es bandas en la ciudad de La Plata, ¿no? Porque estaba muy parado y yo que estuvimos en el programa vi como ese, ese cambio de vuelta de que La Plata vuelve a tener ese movimiento de, de, de eventos, de cosas. A ustedes me imagino que les alegra que más que, más que están acá, ¿no? Sí, la, la Plata siempre fue como, como para la zona, como sí, la meca de, del arte, de las bandas, del arte en general. Uh -huh. Sí, está buenísimo que, que le den manija eso de vuelta. Bueno, bárbaro, entonces hay que seguir, seguir por este camino dando vueltas. Me dijiste que ella este año tocaron un montón. Sí. Hay algo próximo ahí, pero no lo vamos a espolear. Esperemos estamos que arriba, ahí. bueno. Siempre hay algo, pero bueno, eh, sí, estamos, estamos viendo. Bueno, eso, eso es, entonces, como dijimos, esperamos que salga y para el año que viene ya tienen algo en visto. Por ahí puede ser esto de, de, de sumar canciones nuevas, de sí, sí, alguna claro. otra cosita. El proyecto se amplía para, para el año que viene. Ahora vamos a empezar este, con algunas canciones de lo que es rock nacional. Y esperamos para el año que viene ya ampliar el repertorio de eso. Bien. ¿Y algún, algún proyecto más que tengan, me digan, no sé, atinamos a tocar, queremos? 
Así la gente sabe, obviamente, y después pasamos las redes, porque, como siempre decimos, para que los contraten, para que los vean. Está bien, está bueno eso. Sí, no, prepararse para el año que viene, para girar acá en La Plata y donde, lo, que, lo que vaya saliendo. Y... Y... Circuito de Capital, de este más, pero es, el, es como el camino obligado ¿no? de todas las bandas. Uh -huh. Cuando ya tocaron mucho por aquí, este, empezar a, a rodar por Capital. Bien. El circuito esto de Buenos Aires que decís es eso, ¿no? Ir moviéndose como en, el, en los lugares de allá, porque yo desconozco la verdad. Sí, 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 eso, más que nada. Nosotros eh, tocamos mucho en bares y eso, y eh, estamos empezando con el tema de eventos y... Eso, claro, eventos, eventos sí, privados sí. también, cumpleaños, casamientos, todo eso. Claro, claro. Eso les iba a preguntar, ¿viste? Porque una cosa es obviamente la, los festivales, cosas que puede llegar a ver, pero cuando no hay eventos hay que salir a buscarlo. Sí. Y yo que también soy consumidora de, eh, de la costa, del barcito, ¿de eso no se animan? Un, un, ¿Se ¿Una costa? Sí, sí, ahora que lo decís y nos preguntaste por proyectos y eso sí, no lo hicimos nunca, pero nos encantaría, todos coincidimos en que nos encantaría este, hacer el circuito de la, de la costa, lo que pasa es son siete personas, ¿no? siete integrantes, son siete eh, historias de vida, son siete voluntades distintas que hay que... Claro, como de, cada uno tiene su, su actividad aparte, ¿no? su trabajo, porque esto lo hacemos más que nada por amor al arte, así que es, es más difícil de lo que uno piensa que se den todas las cosas, que se alineen todas las cosas como para que podamos coincidir y armar este, algo para tocar en la costa, porque además no podés hacer todo este movimiento para ir a tocar a un lugar o dos, viste por el tema de logístico, tenés que aprovechar y, y encadenar un montón de fechas y eso, y no, no es nada fácil. Bien, bueno, bueno, pero no, no es imposible, ¿no? No, no, no. Olvídate. No, así que ese es un, un punto que tenemos pendiente que nos re gustaría hacer. ¿Viste? No, ya saben por qué, porque me acordé cuando fui a la costa, a Montermoso, el año pasado, había una banda que también era muy ochentosa, noventosa, y era armó una fiesta en el sí. resto de bar, que yo digo, chicos, tienen que... ¿Por ahí o no? Así que apuntamos todos los éxitos y eh, no sé quién va a ser el encargado de decirme las redes sociales para contrataciones, eventos, en próximas Instagram, fechas. En Instagram tenemos es, eh, rewind.classics.band. Bárbaro. Así ahí, es. Toda la información de entradas, próximos ahí. eventos, todo, ¿no? Justo ahora fechas eh, pactadas ahora no tenemos, pero sí, ahí se van informando. Pasa que ahora también fin de año Tal cual. todos to te queremos salir de vacaciones y demás, así sí, que, sí, pero... El espíritu de, de relax a fin sí, de año. Sí, ¿eh? Eso es lo que pasa también. Pasa sí. en la banda también. Sí. Bueno, bárbaro entonces. Pero lo más importante es que están acá. Eh, nos encantaría seguir acompañándolos. Saben que tienen este espacio, así que cuando quieran para los próximos eventos, si surgen o, o no, o quieren... Eh, publicitar lo que sea, acá está arriba el telón. Eh, muchísimas gracias a todos, a todos los otros integrantes también les mandamos un saludo eh, y todos los éxitos. Ustedes, <risa> vagos. Que no vinieron. <risa> Ensayen. Tal cual. Bárbaro, chicos, muchas gracias por gracias haber venido. Gracias a vos y bueno, por darnos este espacio para poder promocionar lo, lo, que, lo que hacemos y tanto nos gusta, ¿no? Sí, a por favor. A todos los artistas, a todas sí. las bandas. Además... Además te quería decir que hay algunos integrantes de la banda que tienen sus proyectos aparte, ah, o sea, están muy comprometidos con, yo no, pero los demás sí, Karen, por ejemplo, bien. tiene varios proyectos, todos muy comprometidos con la música. Bueno, nota aparte otro día, Karen, Karen, quédate, ahora te saco información a vos. <risa> <risa> claro, y se, ya está, y se cambia, se cambia de equipo. Bueno, muchísimas gracias chicos, gracias, gracias Karen también. Bien. Y nosotros seguimos con más arriba el telón.
increíble la nota, la verdad que son unos genios y bueno, encantado de tenerlos acá. Así es, besos a Vicky también, que ella trajo primero a su hermano, después a su tío, obviamente, así que me encanta esta familia de artistas. Así es, muy muy bueno, muy interesante. Bueno, comenzamos con la agenda cultural de fin de semana. Uh -huh. Primero les quiero comentar que sigue el ciclo de rock en el playón. Todos los sábados de 16 a 19.30 horas, así que mañana, por supuesto, que están totalmente invitados. Es en el playón del Palacio Municipal, en 11.51 y 53, entrada totalmente libre y gratuita. Perfecto, bueno, y desde mi parte, vamos para la parte de teatro, esta vez a escenario 40, que está en 40, eh, 18 y 19. Este sábado 23, 21 a 30 horas está El Mar, Ángela y yo. Una historia bastante perturbadora, eh, que onda ahí como en las profundidades de familias, viste, toca temas de los noventas, donde obviamente antes no se hablaba tanto, donde si ibas en contra de tu padre o de ciertas creencias familiares, se volvía todo bastante, viste, eh, turbio, turbio, todo muy, muy tenso, tenso, así que esta obra habla de eso. Este sábado 23 y el domingo también se vuelve a repetir a las 20 horas, así que todas las entradas en... Eh, alternativa teatral ahí en escenario Buenísimo. 40. Perfecto, buenísimo. Y vamos una pequeña tandita y ya volvemos con mucho más. <música> 